இஸ்ரோவில் இருந்து எமது செய்தியாளர் ராமச்சந்திரன் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் ராமச்சந்திரன் இப்போ அந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கிறதா அதன் நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் தற்போது அந்த ராக்கெட் எத்தனை அடி தூரத்தில் இருக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் இப்போ போயிருக்கக்கூடிய தூரத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறார்களா உங்களுடைய தகவல்கள் என்ன விஷ்ணு தொலைத்தொடர்பு சேவையை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் நவீன முறையில் வழங்குவதற்காகத்தான் இந்த புதிய செயற்கைக்கோளானது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது ஆந்திரா மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சத்தீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து சரியாக நான்கு ஐம்பத்தாறு மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது அதன் நேரடி காட்சிகளை நாம் சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக பார்த்தோம் குறிப்பாக எடை குறைவான செயற்கைக்கோளே பி எஸ் எல்வி வெஹிக்கிள் மூலமாகவும் எடை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோளே ஜி எஸ் எல்வி வெஹிக்கிள் மூலமாகவும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் விண்ணில் ஏவி வருகின்றனர் இது எடை அதிகமாக இருப்பதால் ஜி எஸ் எல் வி எஃப் ஜீரோ எயிட் என்ற ராக்கெட் மூலமாக தான் இந்த செயற்கைக்கோளானது தற்பொழுது விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது சரியாக நான்கு ஐம்பத்தாறு மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது இது பூமியிலிருந்து குறைந்தபட்சம் நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் புவிவட்ட பாதையில் இந்த செயற்கைக்கோளானது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது சரியாக பதினேழு நிமிடங்களில் விண்ணில் ஏவியதற்கு பிறகு பதினேழு நிமிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது குறிப்பாக இந்தியாவில் போர் ஜி என்ற செல்போன் சேவையை ஒவ்வொரு செல்போன் நிறுவனங்களும் தற்பொழுது பொதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகிறது அதில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருக்கிறது அதில் நிலையான நிலையான வகையில் வழங்கும் வகையில் இந்த செயற்கைக்கோளது அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் டிஜிட்டல் முறையில் தகவல் தொழில்நுட்பங்களை வழங்கவும் இந்திய இராணுவத்திற்கு தேவையான தகவல் தொழில்நுட்பங்களை வழங்குவதற்காகவும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்திய கடற்படையில் இருக்கக்கூடிய கப்பல்களில் ரேடார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அதில் அதன் மூலமாகவே இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக தொலைத்தொடர்பு சேவையில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது மேலும் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்கும் இந்த செயற்கைக்கோளானது பயன்படுத்தப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிலோ எடை கொண்டுள்ள இந்த செயற்கைக்கோளானது கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் பணிகள் இருக்கும் என்று இந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் தெரிவிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே இந்த ஜி சாட் சிக்ஸுங்கிற ரக தொழில் தகவல் தொழில் பயன்படுத்துவதற்காக அனுப்பக்கூடிய அந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது இது சிக்ஸ் ஏ எனப்படக்கூடிய அடுத்த புதிய செயற்கைக்கோளாகவும் குறிப்பாக ஜி எஸ் எல் வி வெஹிக்கிளை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட பதினோரு வெஹிக்கிள் இதுவரைக்கும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது இது பன்னிரெண்டாவது வெஹிக்கிள் ஆகும் ஏழு வெஹிக்கிள் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளது நான்கு வெஹிக்கிள் தோல்வியில் முடிந்துள்ளது இது எட்டாவது வெற்றியை எட்டுவதற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தற்போது இறுதிக்கட்ட பாதி பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கிட்டத்தட்ட இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சிவன் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஏவக்கூடிய முதல் செயற்கைக்கோள் என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும் அவர் ஏற்கனவே நான்கு மணி அளவில் இந்த புதிய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அந்த ஸ்ரீகரி கோட்டால் இருக்கக்கூடிய சத்தீஸ் தவான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கக்கூடிய புதிய கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் வருகை தந்து அங்குள்ள விஞ்ஞானிகளை கைகுலுக்கி இறுதிக்கட்ட பணியில் ஈடுபட்டவர்களை அவர் நேரடியாக கேட்டறிந்தார் ஆகையால் சரியாக பதினேழு நிமிடத்தில் அந்த செயற்கைக்கோளானது ராக்கெட்டிலிருந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கப்பட்டு பிரித்து எடுக்கப்பட்டு புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகளால் கண்காணிக்கப்பட உள்ளது விஷ்ணு and the third stage goes into the orbit so number of uh, ramachandra nippo neenga sollinga ipo inda rocket vande moonru moonru adavadhu andha bhagangal kalandu vilundu andha moonru vagayana didavu eriporugal idil payanpaduthapaduvadhaga sonninga ipo ethanai bhagangal adil irundhu kalandu kalatti vidapattirukkirathu tharpodu endha doorathil inda rocket irukkiradha anga solranga velocity build up there is a plot on your screen இந்த ஜி சாட் சிக்ஸ் ஏ என்ற செயற்கைக்கோளை ஜி எஸ் எல் வி எஃப் ஜீரோ எயிட் என்ற ராக்கெட் தான் விண்வெளிக்கு கொண்டு செல்ல கொண்டு சென்று கொண்டு சென்றிருக்கிறது இதில் மூன்று கட்டங்களாக எரிபொருள் நிரப்பப்படுகிறது முதல் க முதல் தளத்தில் திடவ எரிபொருள் அது பூமியிலிருந்து கிளம்பிய ஒரு குறிப்பிட்ட எல்கைக்குள் அந்த திடவ எரிபொருள் எரி எரிபொருளானது தீர்ந்துவிடும் அதன் பிறகு திரவ எரிபொருள் இரண்டாம் கட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய திரவ எரிபொருள் மூலமாக அந்த ராக்கெட் அந்த செயற்கைக்கோளை விண்ணில் கொண்டு செல்லும் இறுதியாக 
ஒரு அந்த புவி வட்ட பாதையில் நெருங்கக்கூடிய நிலையில் கிரையோஜோனிக் எனப்படக்கூடிய அந்த இறுதிக்கட்ட எரிபொருளை இறுதியாக அந்த ராக்கெட்டானது பயன்படுத்தும் அதன் கடைசி கட்டமாக புவி வட்ட பாதையில் அதாவது பதினேழு நிமிடங்கள் வரை அந்த கிரியோஜோனிக்கில் இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் வந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் அந்த உருவாக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டு அது பொருத்தப்பட்டுள்ளது அது சரியாக பதினேழு நிமிடம் வரை அந்த கிரியோஜோனிக் எரிபொருளானது பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அதன் பிறகு அந்த செயற்கைக்கோளானது ராக்கெட்லேருந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கப்பட்டு புவி வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது இந்த ராக்கெட் அதே நவீன ஒரு ஆண்டனாவையும் அந்த ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டனா வந்து இதுவரை இல்லாத வகையில் பெரிய அளவில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டு ஆறு மீட்டர் விட்டம் கொண்ட அந்த ஆண்டனாவை அந்த செயற்கைக்கோளில் பொருத்தியுள்ளனர் அதன் மூலமாக அதிநவீன ஒரு தொலைத்தொடர்பு சேவையை இந்தியாவில் எதிர்காலத்தில் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நம்பப்படுகிறது சரியாக பதினேழு நிமிடங்கள் வரை இந்த ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மூன்று கட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் தீர்ந்தவுடன் அந்த புவி வட்ட பாதையில் அந்த செயற்கைக்கோளானது நிலைநிறுத்தப்பட்டு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் விஷ்